Eu fui para Xambeu a ele, tinha dois anos. E tinha outra menina, irmã do Dona Maria, tinha três anos. Aí nesse tempo era o Dom Cornélio que era padre. E o padre João Capriola, ele só vivia lá. Sempre ele dizia para a gente, para nós ter fé em Deus e cobrar nossos direitos. Ele foi na sala dele, na CPT, e voltou. Foi quando nós escutamos os balaços. Como a gente tinha problema de toda sorte aqui de perseguição, era perseguição da polícia, perseguição da justiça e perseguição dos fazendeiros e pisteiros. E tinha feito uma opção assim fantástica pelos pobres mesmo, que foi o que levou à morte dele. Para mim, o Josimo está aqui. Ele está do meu lado, para mim que ele está aqui. que me agrada é livrar o oprimido das algemas da injustiça abrigar o desvalido repartir comida e roupa com família e mal tranquilo como um raiar Perpétuo Marinho foi a primeira pessoa que viu o padre Josimo Tavares após ele ser baleado. Aquela cena ainda está viva após 32 anos. Então ele subiu a escada, tem esse trajeto aqui, toda a escada que tem. Ele foi na sala dele, na CPT, e voltou. Foi quando nós escutamos os balaços e aí a gente veio ao encontro para saber o que, que de fato estava acontecendo. E aí nós saímos da sala do MEB e encontramos ele aqui já nesse corredor, já com as mãos no peito, todo ensanguentado e pedindo ajuda. E aí foi quando a Amparo veio e aí a gente conseguiu fazer com que nós descêssemos, aí teve algumas pessoas que nos ajudaram porque ele era forte e aí descemos e fomos procurar já a ajuda. Foi exatamente aqui nesta escada. Padre Josino estava subindo quando lá embaixo o pistoleiro o chamou pelo nome. Quando virou-se, foi atingido no peito, quando as balas atingiu a parede, lá onde está aquela placa com a data da morte dele. E eu saí na frente, correndo, e desci e encontrei as balas. Aí eu colhi as balas, né, as cascas de bala, e voltei. Quando eu voltei, a perpétua já vinha descendo com o Josimo, ensanguentado, tiro a... a Estava saindo sangue do lado esquerdo e aí descemos e o rapaz da loja, do térreo, colocou ele no carro comigo e nós levamos ele para o primeiro hospital que nós encontramos. Fechei a porta do, do MEB, Movimento de Educação de Base, e fui avisar o Dom Simar, que era o bispo da época. E nesse momento foi que a gente veio registrar o BO e aí que começou a circular as notícias, né? Mas aí Josimo ficou bastante tempo lá esperando, porque a médicos não, não estava nesse momento de prontidão para esperá-lo. Então fez com que é, essa espera delongasse um pouco mais sobre, né? E aí ele veio a falecer. A morte de Josimo Tavares foi uma tragédia anunciada. Dias antes de morrer, ele procurou a polícia para denunciar que havia sido vítima de uma emboscada. Tentaram matá-lo. Lurdinha estava com ele naquele dia. Depois do primeiro atentado, é, eu senti que ele começava a perceber a morte mais perto. E a gente gostaria muito que ele saísse de lá, porque o cerco estava muito apertado. 
eu vim depois disso para Imperatriz uma vez com ele, que a nossa sede era aqui. E, e ao retornar, nós fomos parados em Agustinópolis, no Axixá, por trabalhadores. Que não era normal alguém vir parar, né? Eles pararam e disseram, é, principalmente no Agustinópolis, com muito medo, tremendo de medo. Por favor, padre, vai embora agora. Você não quer morrer? Então, vá embora agora, porque você precisa viver para nós, não morrer. Os pistoleiros estão aí no hotel, nós sabemos, mas não diga nunca que nós, nós falamos isso para você. Vá embora, não vai, não vai agora para São Sebastião, vá embora agora. Foi uns dias antes da morte dele. O Josimbo estava correndo risco de vida e eu tive que viajar. Mas quando eu cheguei na rodoviária velha aqui em Imperatriz, ainda encontrei um amigo meu de Araguaína e eu chorava e falava para ele, ele disse, você quer que eu volte, Dudinha? Vamos lá. Eu disse, não, mas eu tenho esse compromisso em Wanderlândia, eu não posso faltar. Eu já liguei para Amparo, Amparo vai estar tá lá. É, e eu fui. Mas quando chegou a meia no, uh, meio dia, parou no estreito o ônibus e meus dentes eu ficava assim, tremendo, e eu não aguentava, não sabia o que estava acontecendo, mas eu tinha que seguir. Daí, quando eu cheguei lá, já tinha o recado que ele tinha morrido. E, então, assim, ele morreu, mas todas as autoridades sabiam que ele precisava de, de suporte, né, de cuidado, porque ele estava correndo o risco de vida. Para entender melhor a vida, o sacerdócio e o legado de Josimo Tavares, vamos conhecer a partir de agora outros personagens desta história que repercutiu internacionalmente e voltou para a Imperatriz e região do Bico do Papagaio a atenção de organismos internacionais. Hoje ela tem deficiência visual e a idade avançada. Dona Raimunda já foi premiada várias vezes pelo envolvimento dela nas lutas em defesa dos trabalhadores, das mulheres marginalizadas e das quebradeiras de coco. E ela garante. Tanta força e coragem são estímulos do exemplo de Josimo Tavares. Olha, é como se fosse um filho meu, um irmão meu, que estava sendo ameaçado de morte. E eu pedi a ele para ele sair daqui. Cansei de pedir para ele sair daqui. E aí ele dizia que não tinha, ele não tinha como sair daqui. Que ele saía daqui, que era que ia defender a gente. Tudo que existe hoje de assentamento, aqui foi a luta dos trabalhadores junto com o Josimo. O padre Josimo tinha muita coragem. Ele confiava muito em Deus. Ele fazia tudo isso, era confiado em Deus. Não era porque queria ser, porque queria se mostrar, que era bom. Divide ele via a situação, o sofrimento do povo, era que ele animava o povo. E por isso que ele perguntava assim, o que é que vocês querem que eu reze? O que é que nós vamos rezar hoje? Porque é, as pessoas iam dizer por que era que ele ia rezar. Porque quem estava no sufoco daquele, os caras, nós não tinha terra para botar roça, eu mesmo não tinha, esse pessoal dessa comunidade aqui ninguém tinha. Seu Sebastião, o esposo de Dona Raimunda, também lembra do espírito de liderança de Josino Tavares. A morte do padre Josino, ela foi uma morte que ela não fica esquecida. Porque ele imaginava, se matar o padre, a luta do povo se acaba, mas foi história. Fez fomentar muito mais. Aí foi que o povo se uniram e aí foi que o povo avançaram na luta, cobrando seus direitos. Uma época nós estávamos em Tocantinópolis, quando os pistoleiros botaram fogo em 38 casas, no Camarão, aqui no, no como é, centro dos Canaros. E nós estávamos num curso bíblico, quando o rapaz veio avisar. Nós queríamos ir, nós estávamos no curso. O Josino disse, não, vocês ficam que eu vou. E ele foi junto com a Lurdinha, uma freira. Ele colocou, ela colocou a imagem do senhor no, no vidro do carro na frente e saíram eles dois. E nós fiquemos aguardando. Quando o Josino chegou lá, onde tinha incendiado as casas, 
Estava caindo as paredes velhas, as madeiras, o fogo queimou tudo. O Josino pegou a cinza das casas e botou numa latinha de leite nino e trouxe. E quando ele chegou, contou para nós o caso e celebrou uma missa. E, eu, e cada um pouquinho daquela terra, ele, daquela cinza, ele botava na cabeça de cada uma pessoa. A última foi na dele, na cabeça dele. Então foi uma missa tão importante que eu vi. E, e aquilo ali era que dava coragem para a gente lutar. Não era com arma, com isso, com aquilo não. Com a palavra de Deus na frente e a união do povo. A praça da igreja ganhou o nome dele, Josimo Tavares, uma homenagem ao mártir da terra que, como pargo, foi aqui sua última missão. Dentro da igrejinha, pouca coisa mudou 32 anos depois. O painel, pintado no alto, é o início do projeto que quer transformar a capela em um memorial. A ideia do conjunto das organizações que tradicionalmente tem feito a Romaria Padre Josimo, né? é que esse espaço dessa igreja, né? esse painel que tem aqui logo atrás, né, que foi pintado por Cerezo, pintor latino-americano, e que esses espaços aqui existentes em torno da igreja se transformem num memorial com vista a ser é, guardiões dessa memória de Josimo, para essa nova juventude que está aí, essa nova sociedade que está aí, né, que precisa né, da história de Josimo, né, e essa história não pode se perder. Então... Para Palmeirinha, o memorial é apenas uma pequena lembrança de Josimo. A memória dele está viva, de fato, nas conquistas do povo marginalizado. Só para você ter uma ideia, hoje, nós, aqui no Bico Papagaio, nós temos mais de 90 assentamentos de reforma agrária. Né? E nesses assentamentos, nós temos mais de 9 mil pessoas assentadas pela reforma agrária. Né? Então, tem um conjunto hoje de benefícios, de conquista da luta de Josimo, que à época era a luta pela reforma agrária, a conquista da terra, né? onde corre é, leite e mel, mas que esse leite e mel é traduzido, além da conquista da terra, a conquista na política pública, a conquista da produção, né? e não é qualquer produção, é uma produção responsável com respeito ao meio ambiente, né? que a gente chama de produção agroecológica. Né? Não é só aquele que destrói o meio ambiente, derruba a mata, ou envenena o rio, ou a mata. Ele já tem uma consciência, né? e o trabalho da Pató e das organizações, né? de mulheres, associações, cooperativas, foi para despertar esse novo homem, essa nova mulher, né? e essa juventude para produzir, mas com preservação ao meio ambiente para dar uma nova qualidade de vida, já que a terra estava garantida a partir do sangue de Josimo. Então essa é a nossa luta nesse atual contexto, né, de estar tá lutando por outros direitos, que não só o direito à terra, mas o direito à vida, o direito às políticas públicas. O padre Josimo Tavares foi sepultado aqui nesta igreja. O túmulo está onde antes era a sacristia. Com o um olhar fixo no túmulo de Josimo, o padre Raimundo Nonato tem hoje a oportunidade de contar as histórias de perseguições, ameaças e emboscadas. Ele escapou da morte por pouco. Apesar da morte, né, e todos aqueles que trabalham é, nessa luta tombam, né. Eu mesmo já fui ameaçado, já tive vários momentos difíceis na, na minha vida, mas não foi isso que me intimidou de, de, de parar, né. Eu já tive com a, com a Polícia Federal, com, a, com uma escopeta na meu, na meu peito, Lá no tempo da tomada do sindicato Imperatriz, nós estávamos lá na Secretaria do Movimento Sem Terra. Quando a polícia chegou, estava eu, Valdinar, Luiz, Luiz, Luiz Rego e, e outras pessoas. E a polícia colocou nós contra a parede e ficou com a, com a metralhadora na nossa frente. Foi um momento muito difícil, mas nós vencemos até agora. Estamos trabalhando e não vamos nos calar diante disso. Nesta casa, fomos conversar com a mãe do padre Josimo Tavares. Dona Olinda revive com a gente. Emoções da infância, da juventude e do sacerdócio do mártir da terra. Eu fui para Xambeuá, ele tinha dois anos. E tinha outra menina, a irmã dele, Ana Maria, tinha três anos. Ah, ele era muito comportado, por tudo e gostava. Porque, assim, ele estudou, foi com as irmãs, com as filhas. Ele não estudou assim no colégio público, não. Estudou no internato mesmo das, das irmãs. Aí nesse tempo era o Dom Cornélio que era padre. E o padre João Capriola, ele só vivia lá. Aí depois ele viu os meninos botando o nome lá, disse que para ir para o seminário. Aí um dia ele chegou e disse, 
Mãe, eu queria ir para o seminário de Uvai, não. Está muito pequeno para ir. Aí até que o Josimo foi. Aí levou o João, Padre João e ele levaram o menino. Eu falei para o Dom Cornélio, ele disse, não, ele vai vir, vem carta, vem notícia. Você não vai ficar longe dele, não. E todas as férias ele vem. Aí ele vinha no meio do ano, vinha no fim do ano. Aí quando ele ia para um lugar, ele escrevia. Aí depois o Cornel viu que disse que ele seguia a carreira. Aí ele disse, Dona Alenda, não precisa mais. Deixa o Josinho fica por nossa conta. Que eu já conheci, que ele vai seguir a carreira de padre. Aí não precisa a senhora mais se preocupar com ele, pode deixar. Foi o padre Zé Vicente que ordenou ele. Aí foi muito animada a ordenação dele, foi muita gente. Essa luta dele, ele entrou, mas eu não gostava muito. Porque ele procurava, disse, mãe, é bom. Eu ia, eu digo, não é bom não, porque é uma coisa certa, mas é muito perigosa, que depois... Isso aí termina o negócio dessa luta. Aí depois termina ficando só. Eu disse, não, mãe, fica não. Aí que não fui nem no enterro dele. Aí a Noeli, que estava lá perto, era minha vizinha, ela que cuidou de mim. Tá? Aí o domingo, o irmão do Carlinho, disse, não, nós vamos levar ela para casa, porque já está desse jeito. Aí passei o tempo todo, fui tomando sol e não vi mais nada. Renascerá, renascerá, o teu sonho, Josimo, de um novo destino renascerá. Chegará, e chegará, tempo novo sagrado, a tanto esperado pra nós chegará. Josima, tua fé no Deus da liberdade, aponta novos rumos pra felicidade. Teu riso de menino não se apagará, na língua da história teu nome estará. No meu coração Teu sonho de poeta na minha canção Teu grito derradeiro apressando a hora Rasgando a nossa noite e anuncia a aurora 